और चलिए बात कर लेते हैं आज की बड़ी खबर की शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत पर आज फिर से सुनवाई होगी बॉम्बे हाईकोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई पूर्व अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया मुकुल रहदगी ने आर्यन खान का केस लड़ा और आर्यन की गिरफ्तारी पर सवाल उठाते हुए जोरदार दलीलें दी एनसीबी ने भी आर्यन की जमानत पर पुरजोर विरोध किया लेकिन जमानत की बहस लंबी खींची और आर्यन खान की जमानत के लिए एक और तारीख पड़ गई एनसीबी की गिरफ्त में आए और जेल में गए आर्यन का चौबीसवा दिन पिता शाहरुख के बेटे आर्यन की जमानत के लिए जद्दोजहद और आर्यन के लिए मां गौरी खान का तड़पता हुआ दिल आर्यन खान के नसीब में जेल ऐसी आई कि बाहर निकलना बहुत मुश्किल सा लगने लगा 19 दिन से ऑर्थर रोड जेल में बंद आर्यन खान सलाखों के पीछे उदासी का चादर ओढ़े बैठे आर्यन का एक एक दिन आंसुओं के साथ बीता है आँखें पथा गयी सलाखों को देखते देखते आर्यन की तकदीर कानूनी फैसले पर लटक गई क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने आर्यन की जमानत पर सुनवाई अगले दिन के लिए टाल दी पहले दिन की सुनवाई पूरी होने के बाद बुधवार को भी फिर से आर्यन की जमानत पर सुनवाई होगी उधर मन्नत में शाहरुख खान और गौरी खान का दिल घबराता रहा ये सोच सोच कर की पता नहीं उनका लाटला आर्यन खान जेल में कैसे रहता होगा कैसे खाता होगा कितना रोता होगा शाहरुख खान ने आर्यन को जमानत दिलाने के लिए यकीनन पैसा पानी की तरह बहाया और बॉम्बे हाई कोर्ट से आर्यन को जमानत दिलवाने के लिए तीन तीन वकीलों को लगाया जैसे ही आर्यन की जमानत पर सुनवाई का टाइम आया बॉम्बे हाई कोर्ट में आर्यन के वकीलों की तगड़ी टीम थी तो एनसीबी ने भी इन वकीलों की काट निकालने के लिए तमाम कोशिशें की बॉम्बे हाईकोर्ट में आर्यन खान की जमानत याचिका सत्तावनवे नंबर में लिस्टेड थी आर्यन खान की जमानत पर सुनवाई शुरू होती है और दलीलों और जिरह के साथ एनसीबी और आर्यन खान के वकीलों की सबसे जोरदार भिड़ंत होती है आर्यन खान की तरफ से मुकुल रोहतगी ने बहस शुरू की आर्यन खान के वकील मुकुल रोहतगी ने कोर्ट में दलील देते हुए कहा कि आर्यन कोविड के दौरान भारत लौटे हैं वो कैलिफोर्निया में पढ़ रहे थे आर्यन कस्टमर थे आर्यन पूज पार्टी में स्पेशल गेस्ट नहीं थे प्रदीप गाबा ने आर्यन को पार्टी में बुलाया था प्रदीप गाबा इवेंट मैनेजर थे आर्यन और अरबाज को तो बुलाया गया था आर्यन और अरबाज मर्चेंट के पास क्रूज पार्टी की टिकट भी नहीं थी आर्यन के पास से कोई बरामदगी भी नहीं हुई है उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट के जूते से छह ग्राम ड्रग्स मिली थी ड्रग्स की जांच को लेकर आर्यन का कोई टेस्ट भी नहीं हुआ है मेरे मुक्किल को गिरफ्तार करने का कोई आधार नहीं है उनकी गिरफ्तारी का कोई मतलब नहीं है एन ने जिस चैट का हवाला दिया है वो दो हजार की है जिसका क्रूज ड्रग्स पार्टी ऐसी कोई लेना देना नहीं है वो चैट तब हुई जब आर्यन विदेश में थे मुकुल रोहतगी के पहले एनसीबी के वकील ने दलील दी एनसीबी के वकील ने कहा शाहरुख खान के मैनेजर ने गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश की जमानत दी गई तो गवाहों को प्रभावित किया जा सकता है जमानत ना देने का ये मजबूत आधार है झारखंड ऐसा राज्य है जहां बेरोजगारों को राज्य सरकार दिन के चौदह रूपए भत्ता देती है उसी राज्य में अब मंत्रियों के लिए सत्तर करोड़ के बंगले तैयार होने जा रहे हैं सात महीनों ऐसी कम कर रहे हैं मंदे नहीं मिला है आगे तो आगे काम करेंगे सात महीने से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को वेतन नहीं मिला आगे तो आगे काम करेंगे लेकिन झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार अपने ग्यारह मंत्रियों के लिए ग्यारह नए आलिशान बंगले बनाने की तैयारी कर चुकी है झारखंड के बेरोजगारों को भत्ते के नाम पर महीने का चार सौ सोलह रूपए छियासठ पैसे देने की योजना सरकार लाती है और गरीबों की हितैषी दिखती सरकार ग्यारह मंत्रियों के लिए नया अलीशान बंगले पर सत्तर करोड़ रूपए खर्च करने जाती है अब इसे किसके साथ मजाक कहेंगे बेरोजगारों के साथ नौकरी के लिए तरसते नौजवानों के साथ या टैक्स देकर सुविधाओं का इंतजार करती जनता के साथ जिस झारखण्ड की छियालीस फीसदी आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीती है वहाँ की सरकार की 11 कैबिनेट मंत्रियों के लिए उनहत्तर करोड़ नब्बे लाख चौरानवे हजार रूपए राउंड फिगर में 70 करोड़ रूपए के बंगलों का निर्माण होने जा रहा है सबसे पहले देखिए कहाँ पर स्मार्ट सिटी क्षेत्र में 10 एकड़ की उस जमीन तक आज तक संवाददाता सत्यजीत कुमार पहुँचे हैं, जहाँ जनता को अंगूठा दिखाकर मंत्रियों के करोड़ों के बंगले बनेंगे झारखंड के तमाम 11 कैबिनेट मंत्री अब आलिशान बंगलों में रहेंगे उनके लिए 11 बंगलों जो है 
वो इस स्मार्ट सिटी में बनाया जाएगा एक नंबर प्लॉट जो है वहाँ पे अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस उनका आलिशान बंगला बनेगा बंगले में हर तरह की अत्याधुनिक सुविधा होगी और इसके लिए कैबिनेट ने लगभग सत्तर करोड़ रुपया अप्रूवल भी दिया है उसको सैंक्शन भी कर दिया है झारखंड की हकीकत यह है कि यहाँ रजिस्टर्ड बेरोजगारों की संख्या सात लाख बत्तीस हजार ऐसी ज्यादा है और सरकारी विभागों में तीन लाख उनतीस हजार पद खाली है लेकिन नौजवानों की नौकरी पर संसाधनों को लगाने की जगह पर सोलह हजार तीन सौ इक्कीस वर्ग फीट प्रति बंगला मंत्रियों के लिए तैयार होगा दस एकड़ में उन मंत्रियों के बंगले तैयार होंगे जो पहले ऐसी ठीक ठाक हालत के बंगलों में रहते हैं जनता इंतजार करती है की उसके लिए योजनाओं का पैसा कब पूरा आएगा और सियासत एक दूसरे पर कीचड़ उछालती है नया बंगला बनाने की जरूरत क्या है कहने का तात्पर्य है कि एक तरफ वित्त मंत्री रोना रोते हैं वित्त की कमी का खजाना खाली का और दूसरी तरफ उलूल जलूल चीजों पर ये पैसे खर्च करते हैं उनके जैसा नहीं कि पैंडेमिक पीरियड में साढ़े चार लाख ऐसी ज्यादा लोग मर रहे हो और बीस करोड़ का है न वो पार्लियामेंट बना रहे हो दिल्ली में उनके जैसा नहीं कर रहे हो कहा काम शुरू किए हैं हम तो योजना बना रहे हैं योजना पास किए हैं कि ये करेंगे खाना बनाएंगे यहाँ पर जिस राज्य के बेरोजगारों को नौकरी देने की जगह पौने चौदह रुपए रोज का बेरोजगारी भत्ता सरकार बांटे और अपने मंत्रियों के लिए प्रति मंत्री सात करोड़ का बंगला बनवाए वह जरूरी है की आप दस तक दीजिए आम आदमी टैक्स मंत्रियों के बंगले के लिए नहीं बल्कि जनहित की योजनाओं के लिए भरता है सत्यजीत कुमार रांची आज तक कर्मचारी से जो टकराएगा तीन साल बाद लालू प्रसाद यादव आज चुनावी दंगल में नजर आएंगे आज लालू प्रसाद यादव बिहार में होने वाले उपचुनाव में रैली को संबोधित करेंगे जहां उनकी साख दाव पर लगी है लालटेन जो है वो इतिहास की चीज बन गई चाहे तो गोली मरवा सकते और कुछ नहीं कर सकते बिहार वासियों का उनको भेज के लाया कि हमें ऐसा महसूस हुआ कि वो लोग बुला रहे हैं मतदाता लोग हर खास आम में चर्चा तमाम है और जुबान पर बस एक ही नाम है लालू प्रसाद यादव का वो लालू यादव जो करीब 41 महीने के बाद बिहार की जमीन पर लौटे हैं और उपचुनाव की सियासी लड़ाई में ताल ठोकने को तैयार हैं। उपचुनाव में लालू के प्रचार में उतरने के मायने क्या हैं? ये तो बिहार के नेताओं के बयानों से ही समझा जा सकता है क्योंकि नीतीश गोली बंदूक का जिक्र कर जंगल राज की याद दिला रहे हैं तो पूर्व डिप्टी सीएम लालटेन युग की कहानी बता रहे हैं गोलिया मरवा दे <laughs> सबसे अच्छा यही होगा रोजगार का मुद्दा बाकी कुछ नहीं कर सकते अगर चाहे तो गोली मरवा सकते और कुछ नहीं कर सकते भाई जिनके राज में बिजली नहीं थी लोग लालटेन लेकर चलते थे अब लालटेन म्यूजियम में रखने की चीज बन गई है अब तो राजद के कार्यालय में पांच टन का लालटेन दिखाने के लिए रखा जा रहा है तब लालटेन जो है वो इतिहास की चीज बन गई बिहार की सड़कें इतनी अच्छी हो गई हैं और उस पर ही मजाक उड़ा रहे हैं तो जाकर बोले ना बिहार की जनता को कुछ सिस्टर की जनता बता देगी इनको उधर इस बार लालू यादव की लड़ाई सिर्फ एनडीए से ही नहीं है महागठबंधन के पुराने साथी कांग्रेस ने भी आरजेडी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है बात इसी तारापुर और कुशेश्वर स्थान सीट आरोप उप चुनाव को लेकर बिगड़ी और इतनी ज्यादा बिगड़ी की सालों पुरानी दोस्ती में दरार आ गयी पुराने रिश्ते में तकरार आ गई मतलब मजबूर है दोनों सीट में लड़ने के लिए और बात साफ कर दिया आप गठबंधन को तोड़ दिया रिश्ता नहीं हुआ तो हम अभी कांग्रेस को दोनों सीट में जिताने के साथ साथ अगले वाली दिनों में 40 पार्लियामेंट सीट में कांग्रेस को मजबूत करने का काम कर रहे हैं कांग्रेस ने ऐसे बयानों से आरजेडी पर दबाव बनाने की कोशिश की तो तेजस्वी सीधा जवाब देने ऐसी बचते रहे लेकिन फिर ऐसी मिशन बिहार शुरू करते ही लालू ने बता दिया की कांग्रेस के ऐसे तेवर के सामने उनके इरादे क्या है गठबंधन क्या होता है कांग्रेस का क्या होता कांग्रेस का गठबंधन और कांग्रेस हारने के लिए हारने के लिए खुद दे देते हम कांग्रेस को जवाना जब्त कराने के लिए लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव बिहार की सियासत में लालू की कमी हर कहीं दिखी लेकिन साढ़े तीन साल बाद एक बार फिर लालू प्रसाद यादव 
चुनावी मैदान पर गरजने के लिए तैयार हैं। भले ही दंगल उपचुनाव का हो लेकिन लालू प्रसाद यादव अपने पुराने तेवर में नजर आ रहे हैं ये तेवर बिहार में भविष्य की सियासत के लिए बड़े संकेत है ब्यूरो रिपोर्ट आज तक आज की सबसे बड़ी खबर सबसे अहम खबर की बात कर लेते हैं ड्रग्स केस की जांच को लेकर चर्चा में आए एनसीबी के टॉप अफसर समीर वानखेड़े अब खुद सवालों के घेरे में हैं। उगाही की कोशिश से लेकर बेनामी संपत्ति बनाने जैसे संगीन इल्जाम उन पर लगे हैं आज दिल्ली से गई एनसीबी की खास टीम उनसे इन सवालों पर जवाब तलब करेगी फोन टैपिंग से लेकर वसूली तक दस बड़े आरोप एक वान खेड़े कितने बखेड़े इल्जामों के बवंडर में घिरे एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वान खेड़े के खिलाफ जांच शुरू हो गई है ये जांच वान खेड़े पर लगे आरोपों पर होगी आरोप नंबर एक फर्जी केस के दम पर वसूली आरोप नंबर दो बीवी के नाम पर बेनामी संपत्ति आरोप नंबर तीन फर्जी वाड़े के दम पर सरकारी नौकरी एक दो नहीं बल्कि कई संगीन आरोप समीर वान खेड़े पर लगे हुए हैं ये आरोप महाराष्ट्र सरकार के वरिष्ठ मंत्री नवाब मलिक और आर्यन केस में स्वतंत्र गवाह प्रभाकर सैल द्वारा लगाए गए हैं अब इन आरोपों की जांच के आदेश एनसीबी के टॉप अफसरों ने दे दिए हैं। आज दिल्ली से जांच के लिए पांच सदस्यीय टीम मुंबई जाएगी जाँच टीम को लीड कर रहे हैं एन के सीनियर अफसर ज्ञानेश्वर सिंह जाँच की डिमांड नवाब मलिक ने की थी अब जाँच के आदेश आरोप वान खेड़े की फैमिली ने क्या कहा सुनिए ये देखिए ऐसा है जब विजिलेंस ने जांच शुरू कर दी है अगर कोई अधिकारी उसी संगठन का है तो कभी खुल के अपना नाम नहीं लिखेगा हम ये नहीं कह रहे कि आप दंडित कर दो लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि जब सारी खबरें जो अंदर का अधिकारी दे रहा है या जो अलग अलग लोग ये सारी चीज़ें मुझे आकर बता रहे हैं तो मुझे लग रहा है इसमें तथ्य है विजिलेंस की जाँच चल रही है इस खत में जो उल्लेख है उसकी भी जांच हो जाए तो हमें लगता है जो शक की सुई है आने वाले दिनों में गहराएगी इससे अच्छा है कि इसकी जांच हो हम मांग करते हैं अगर वो कर रहे हैं विजिलेंस इंक्वायरी बहुत अच्छी बात है ये बहुत गुड न्यूज है क्यों पता है क्योंकि सच बाहर निकलने वाला है और जब सच बाहर निकलेगा तब सबको पता चलेगा कि समीर वानखेड़े एक ईमानदार ऑफिसर है ना उन्हें उन्होंने कोई एक्सट्रॉशन किया है और ना ही वो कोई भी विजिलेंस से डरते हैं आज समीर वान खेड़े भी मुंबई पहुंच रहे हैं वो दिल्ली गए थे बड़ी बात यह है कि एनसीबी के जोनल डायरेक्टर मीडिया के कैमरों पर बोलने से बच रहे हैं जबकि नवाब मलिक और वान खेड़े फैमिली के बीच खुल्लम खुल्ला जंग जारी है इन लीगल टैपिंग मुंबई शहर का एक व्यक्ति थाने शहर का एक व्यक्ति उनके जरिए इस शहर के इस राज्य के बड़े बड़े चाहे वो अभिनेता हो सकते हैं नेता हो सकते हैं उद्योजक हो सकते हैं सबका फोन इंटरसेप्ट कराते हैं उसकी जानकारी है और इसकी कंप्लेंट आगामी दिनों में हम कमिश्नर को करेंगे नहीं मुझे ऐसा लगता है ये सारे झूठे सारे फॉल्स क्लेम्स हैं क्योंकि अगर इसके ऊपर उनके पास कोई भी प्रूफ होगा तो आई एम श्योर वो कोर्ट में पेश करेंगे और इसके ऊपर तभी न्याय हो पाएगा सूत्रों ऐसी मिली जानकारी के मुताबिक समीर वान खेड़े ऐसी पूछताछ भी हो सकती है जाँच टीम एक एक आरोप की तहकीकत करेगी यानी अब आर्यन केस के इन्वेस्टिगेशन के सबसे बड़े अफसर खुद जांच के घेरे में आ गए हैं तनसीम हैदर आज तक तो सवाल ये है कि समीर वानखेड़े का सच क्या है क्या सच ये है कि उन्होंने आर्यन खान को लेकर 25 करोड़ की डील करने की कोशिश की जैसा कि उन पर आरोप है या फिर बड़ी और रसूखता हस्तियों पर कार्रवाई की वजह से उन्हें जबरन परेशान किया जा रहा है रिपोर्ट देखिए तो पूरा यकीन है 
की सारी उगाई मालदीव और दुबई में हुई है ये जो शब्द है खंडनी एक्सटोर्शन ये बहुत ही घटिया शब्द है सच्चाई को कोई चीज की आँच नहीं देख लीजिए मैं कहाँ पर हूँ एयरपोर्ट से डेटा ले लीजिए कहाँ पर हूँ मैं ये ये बहुत ही घिनौनी शब्द इस्तेमाल किए गए थे मुझे नहीं लगता है कि कोई छोटे बच्चों के साथ में जाके एक्सटोर्शन जैसी घटिया चीज या घटिया क्राइम कोई भी करेगा एवरीथिंग लीगल मैंने कुछ गलत नहीं किया धन्यवाद देश में न जाने कितने आई अफसर हैं मगर चर्चा में सिर्फ बयालीस साल का यह अफसर है नाम है समीर वानखेड़े अक्सर आसमानी रंग की शर्ट में दिखने वाले समीर वानखेड़े वही अफसर हैं जिन्होंने आर्यन खान ड्रग्स केस का खुलासा किया लेकिन इसके फौरन बाद से वो महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक के निशाने पर है लेकिन एक व्यक्ति जो फर्जी बाड़ा करके सरकारी नौकरी में जगह हासिल करता है मेरा कोई मोरल मेरा मेरा कोई मोरल डाउन नहीं होगा ये हमारा ये मेरा मोरल और स्ट्रॉन्ग होगा मैं और अच्छे से काम करूंगा सवाल ये है कि अपनी कार्रवाईयों से बॉलीवुड में खलबली मचाने वाले समीर वानखेड़े हीरो है या फिर खलनायक क्या नवाब मलिक के दामाद को ड्रग्स केस में गिरफ्तार करने की वजह से ही समीर वान खेड़े को जानबूझकर विवादों में घसीटा जा रहा है दामाद को पकड़ा था एक जलन सी थी जो निकल गई आठ महीने के बाद तकलीफ हुई होगी दामाद को जेल में समझती हूँ मैं इस बात को आप इस बड़े पद पर है पद के बाद भी आपकी सुनी नहीं गई आपके दामाद को अरेस्ट कर दिया गया तो बहुत तकलीफ होती है मैं उसकी तकलीफ को समझती हूँ ये रिवेंज का चक लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये रिवेंज ऐसी ज्यादा कुछ ज्यादा है लेकिन क्या कहानी सिर्फ इतनी है क्योंकि क्रूज ड्रग्स केस में शाहरुख खान के बेटे को गिरफ्तार करने वाले वानखेड़े अब खुद सवालों के घेरे में इस केस में एक गवाह ने उन पर आठ करोड़ रुपए उगाही करने का आरोप लगाया है तो सवाल ये है कि जो समीर वानखेड़े एनसीबी के तेज तर्रार अफसर के तौर पर जाने जाते हो उनका सच क्या है उगाही के उन पर लगने वाले आरोपों में कितना दम है समीर वानखेड़े ऐसी जुड़े इन तमाम विवादों को समझने के लिए आपको पहले इस अफसर के बारे में जानना होगा ये समझना होगा कि समीर वानखेड़े आखिर हैं कौन जिनके समर्थन में उनका पूरा परिवार चट्टान की तरह खड़ा हो गया है रोज ट्वीट करना बंद कर दो अब फोर जी पेपर रखना डालना बंद कर दीजिए लोगों की कास्ट पूछना बंद कर दीजिए एक सत्तर सेवेंटी फाइव ईयर्स ओल्ड के सर्विस मैन को जो एक सिक्योरिटी के थ्रू सिस्टम के थ्रू गया है उसको पूछना बंद कर दीजिए कि आपकी कास्ट क्या है उनके पूरे गांव का आप सर्टिफिकेट देख लीजिए पूरे उनके वानखेड़े परिवार का आप सर्टिफिकेट देख लीजिए और जो डैडी ने भी दिखाए थे कल और प्रूफ भी किया है की कि उनकी कास्ट ओरिजिनल है और एक इंसान सर्टिफिकेट बना सकता है पूरा गाँव थोड़ी बना लेगा सर्टिफिकेट उसका बदनाम करने का एक दो तीन रीजन हो सकते हैं नंबर एक उसके जवाई को अरेस्ट किया नंबर दो हो सकता उसके ड्रग माफिया से संबंध हो हो, हो सकता उसका कोई भी ऐसा उसने सुपारी लिया हो कि वो बॉलीवुड से हॉलीवुड से किधर से कि भाई तुम्हारी इसमें खड़ा रहता हूं तो मेरे को कुछ भी हो सकता है वो आदमी कोई भी लेवल तक गिर सकता है मूल रूप से महाराष्ट्र के रहने वाले समीर वानखेड़े आईआरएस यानी इंडियन रेवेन्यू सर्विस के 2008 बैच के ऑफिसर हैं। उनके पिता ज्ञानदेव वानखेड़े भी पुलिस अधिकारी रह चुके हैं समीर वानखेड़े की छवि एक तेज तर्रार अवसर की रही है एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद जिस तरह ऐसी उन्होंने बॉलीवुड एक्टर्स के ड्रग्स कनेक्शन खोजे और कार्रवाई की उसके बाद समीर वानखेड़े परिचय के मोहताज नहीं रहे वानखेड़े ने अपनी कार्रवाई ऐसी बॉलीवुड में खलबली मचा दी उनकी जाँच की वजह ऐसी रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार हुई दीपिका पादुकोण सारा अली खान रकुल प्रीत सिंह अर्जुन रामपाल और श्रद्धा कपूर जैसे बड़े बड़े सितारों को एनसीबी दफ्तर के चक्कर काटने पड़े महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक के दामाद समीर खान को भी वानखेड़े ने ड्रग्स से जुड़े एक केस में गिरफ्तार किया जिसके बाद नवाब मलिक वानखेड़े आरोप प्रचार और शोहरत के लिए जान बड़ी हस्तियों को टारगेट करने का आरोप लगाते रहे हैं सुशांत सिंह की आत्महत्या के बाद एक विशेष अधिकारी को इस डिपार्टमेंट में लाया गया आत्महत्या की जांच सीबीआई को दी गई 
आत्महत्या या हत्या इसकी गुत्थी नहीं सुलझी लेकिन पूरा खेल एन का फिल्म इंडस्ट्री में शुरू हो गया रिया चक्रवर्ती को फंसाया गया फर्जी तरीके से दर्जनों भर फिल्म अभिनेता अभिनेत्रियों की परेड कराई गई कुछ लोगों को मुकदमे में फंसाने का प्रयास किया गया आप ये नेशन को एक गलत मैसेज दे रहे हो कि आगे से आके कोई एक एक भी आदमी कोई ऑनेस्ट काम ना करे एनसीबी में आने से पहले भी समीर वानखेड़े बॉलीवुड के कई दिग्गजों के खिलाफ कार्रवाई कर सुर्खियाँ बटोर चुके हैं साल दो में समीर वानखेड़े का ट्रांसफर महाराष्ट्र सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट में हुआ सिर्फ दो सालों में ही वानखेड़े ने ढाई हजार लोगो आरोप टैक्स चोरी के मामले में कार्रवाई की और सतासी करोड़ रुपए सरकारी खजाने में जमा किए 14 जुलाई 2011 को मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारी के रूप में समीर वानखेड़े ने बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान को रोक लिया शाहरुख खान यूरोप से छुट्टियां मनाकर लौटे थे और उनके साथ बड़ी तादाद में बैग थे पूछताछ के बाद समीर वानखेड़े ने ज्यादा पैकेज के लिए डेढ़ लाख रूपए का जुर्माना ठोका इसी तरह साल दो में समीर वानखेड़े ने सोने ऐसी बने क्रिकेट वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को कस्टम ड्यूटी वसूलने के बाद ही एयरपोर्ट से जाने दिया साल 2013 में समीर वानखेड़े ने बतौर कस्टम अधिकारी मशहूर सिंगर मीका सिंह को तय मात्रा से ज्यादा फॉरेन करेंसी के साथ पकड़ा था समीर वानखेड़े के इसी प्रदर्शन को देखते हुए उनका प्रमोशन हुआ उन्होंने डिप्टी कमिश्नर ऑफ कस्टम के तौर पर मुंबई आंध्र प्रदेश और दिल्ली में काम किया एन में बतौर एडिशनल एस के तौर पर उनकी तैनाती हुई जहाँ उन्होंने आतंकवाद ऐसी जुड़े कई हाई प्रोफाइल केस को हैंडल किया उन्हें एक्सीलेंस इन सर्विस का मेडल भी मिला तो समीर वानखेड़े जहां भी रहे उनके विभाग से उन्हें खूब सराहना मिली इसके बाद वो अपने गृह राज्य लौट आए डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस में जॉइंट डायरेक्टर की जिम्मेदारी मिली ये साल था दो समीर वानखेड़े के नेतृत्व में सबसे बड़े सोने की तस्करी के एक हाई प्रोफाइल मामले का पर्दाफाश किया गया लेकिन समीर वांखेड़े के करियर में सबसे बड़ा मोड़ 2020 में आया जब उनकी एंट्री एनसीबी में हुई और अगस्त 2020 में उन्हें सुशांत सिंह राजपूत ट्रक केस सौंपा गया इस केस में उन्होंने करीब 33 लोगों से पूछताछ की उन्हें अरेस्ट किया मुंबई से लेकर गोवा तक रेड कर डाली और बॉलीवुड में खलबली मचा दी इसी के बाद वानखेड़े आरोप प्रचार के लिए बॉलीवुड को निशाना बनाने के आरोप लगने लगे क्यूँकी एनसीबी ने क्रूज आरोप तेरह ग्राम कोकी पाँच ग्राम एम डी एम इक्कीस ग्राम चरस और एम डी एम ए की बाईस गोलियां मिलने का दावा किया लेकिन आर्यन खान के पास से कोई ड्रग बरामद नहीं हुआ जिसके बाद आरोप लगा कि वो बॉलीवुड को जानबूझकर टारगेट कर रहे हैं तो सवाल वही है आखिर समीर वानखेड़े का सच क्या है 